。見ましたマルコ。いいですか皆さん。指先をちょっと動かすだけでかっこいいの。この四の中でトラファルガンローとマルコだけですからねはいどうも、ワンピースが大好きな神木です。えー、早速やっていきましょう。ワンピース第1006話ですね。強角花の兵五郎ということで、まあ、いくつか項目を分けてですね、話していきたいと思います。皆さん、ジャンプ読まれたでしょうかもう、面白かったですね。かっこよかったですね。麦わらの一味っていうのはあんまり出てこないんですけど、それを支えるですね、キャラクターの生き様がですね、ギュッとこう凝縮されたような一話だったんじゃないかなと思います。もうね、場面としてはね、鬼ヶ島がこう上空を飛んでるシーンがあったんですけど、藤山もすぐ近くに見えて、もうあれ、うどん上空ぐらい行ってるんじゃないかっていうぐらい、もうかなり花の実都に近づいてる感じがしますよねまたですね僕先週までは桃之助がね大和の中にもしかしたら入ってないんじゃないかなと思ってたんですよ入ってるっていうのはおとりで実はまだあの隠し部屋に隠れてるっていうえパターンもありえるのかなと思ったんですけど、えー、大和のですね背中にいましたねあの緊張感とねあの下心がねこう入り混じったあの顔どういう顔してんだよ桃之助出てこいお前バレてんだから出てこいお前はで忍がね大和に目立つとこ通らないでって言ってるんでもうこれ目立つとこ通りますよね間違いなく通ると思います。だからね、こう、ライブフロアとかにまた行っちゃうんじゃないかなと思うんですよね。またあそこでごちゃごちゃごちゃってなるんじゃないかなっていうのをちょっと予想してます。はい、ということで、この表紙ですね。まずたまらないですね。見てください。この背表紙まで3センチですからね。海は海賊が相手だの時の3センチですよね。初めてじゃないですか、ここ3人いるの。で、これは97巻の表紙ですかね。3人描かれましたけど、多分これはですね、その97巻のローの正面バージョンと、キッドの97巻のの表紙の正面バージョン僕見えませんかね似てるんですよすごくで真ん中はですね、まあ、ルフィがですねドンと構えてうどんの採掘場で俺がここをもらうぞって言った時のルフィにすごく似てますけどね、まあ、そんな3人ですねもうこの表紙だけでもいいですよねお腹いっぱいですねそしてさらに今回はですね関東カラーなんですよねすごかったこの関東カラー史上初じゃないですかワンピース史上初麦わらの一味がですね乗ってないんですよね一回ですねインペルダウン編のあたりで七部会がねバッて描かれた時があったんですけどあの時まあ振り返ってみればジンベイがいるんで麦わらの一味ですよね本当にもう一味一人もいないのは今回が初ですよねすごくないですかこの制作過程動画っていうのが昨日ですねインスタとか LINE とかでこう明かされたんですけどその時はねやっぱりね麦わらのの楽しい映画たたくさん並ん並でたんでですよそしたら最後にいきなりなぜか百獣海賊団の面々がバババッと描かれだしてそして今日発売されたらそれだったっていうね今までにないこう明るい感じじゃないですよねもうダークな感じで描かれてかっこいいですよねでドレイクがねスパイだったんでちょっと横を見て目をそらしてる感じですけども、まあ、それ言ってしまうとねページ1もちょっと反対方向向いてるんですけどこれはまあ放射線上に目線を散らばしてるっていう感じなんで、まあ、特に深い意味はないと思うんですよページ1がスパイだったとかもそういうのはないと思うんですけどめちゃくちゃかっこよくないですかあの絵。多分ね、小田さんの中でもカラーイラストっていうのは麦わらの一味の誰かを入れてるっていうポリシーがね、多分あったんじゃないかなと思うんですけど、今回の表紙は違いましたね。ビッグマムの時でもこんなのなかったですからね。さすがこう4校の一角、今こう最強と言われてる一角の場面に遭遇してるなっていう感覚もすごく覚えましたね。まあ、ジャンプのね、表紙のこだわりっていうのをちょっと話しておきます。と、まあ小田さんはですね、ルフィを絶対書かれるんですね。ワンピースが表紙に来ますっていう時は、ルフィを絶対ジャンプの表紙で書かれるんですけど、その他の雑誌ですね、えー時はですね例えばこれ「ジャンプネクストの時ですねはこれ珍しいんですよこれルフィがいないんですよねルフィはこうジャンプの表紙に書くということでルフィ以外に麦わらの一味がこう飾ってるっていうねなんか珍しい表紙もありましたね78年前かこれざわつきました当時。そして今週号はですね、やっぱりマルコですよね。めちゃくちゃかっこいい。もうあのね、4校の元クルーの一人が、あんなにね、戦闘スタイルを見せてくれるっていうのが、たまんなくなかったですかもうやつぎ早にね、技をどんどんどんどん出していって、追撃していくような感じでマルコがしかも追い詰めていくじゃないですか。こんなかっこいいことあります、まあ、法王院はね、前、ビッグマム海賊団の船をこう落としたんですけども、また出てきて、で、その次にブルーバードですよね。この指先で、このポっていうとこめっちゃかっこよくなかったです。ポでかっこいいのすごいですよね。ブルーバードっていうのはキャベンディッシュもですねこうデュランダルでやった技であるんですけど今回ちょっと漢字を変えてブルーバードありましたねまあね必殺技がこう名前が一緒で出てくるっていうのはあるんですよねスカイウォークとかですねサンジもやったしフランキーもやったしっていうのであったりするんですけど今回は不死鳥マルコはですねブルーバードを出しましたねそしてそれだけでもかっこいいのにやっぱ高めにいってるんですよねそれだけじゃ飽き足らず仕留めないと思ってるんですぐですね追撃しに行くんですよね隙がないですよねそしてオングルっていうね鶴の爪と書いてオングルこれねノルウェー語で釣り針っていう意味らしいんですよ南極にはねオングル島っていうのがあるらしいです
釣り針に見える島があってオングル島っていうのがあるらしいですで全部まあマルコの技っていうのは鳥の名前とかがついてますねでもそのどれもがめちゃくちゃかっこよかったですねでもねペロスペロが狙ってるんですよねマルコがちょっと弱ってると見て狙ってるんですよねしかしまあねマルコサイドにもたくさん仲間がいますのでペロスペロって結構単体できてるじゃないですか今なんで今ピンチと見せかけてピンチじゃないんじゃないかなと僕は思ってますそして今回はね、ヒョウゴロウですね。先週号でちょっと大きなね、背中が描かれてて、全盛期のヒョウゴロウがなんでいるんだっていう風になってたんですけど、それが今回ですね、本当にあれがヒョウゴロウだったっていうのに出てきました。で、あれはどうもですね、氷鬼のまあ副作用っていうかですね、氷鬼がまあ凶暴性と筋力を増すんですよね。で、それがですね、ヒョウゴロウでうまいことっていうか、命がちょっと限界を迎えるんで、いい,い,いことかどうかわかんないんですけど、まあ、選曲的にはですね、いい風に作用が働いて、全盛期の姿に戻っちゃってるんですよね。ヒョウゴロウのあれかっこよかったですね。花の一刀流、ドハツ後輩。めちゃくちゃかっこいいなんかワノ国のキャラクターの必殺技ってめっちゃかっこいいですよね漢字だからかな、まあ、今までにあんまりない感じもうすごい好きですねで花の一刀流って言ってまあおでん二刀流がありますよねこれねゾロがねもしかしたらワノ国に三刀流を広める可能性もあるんじゃないかなと思いますね花の一刀流おでん二刀流ゾロ十郎三刀流みたいなねのが流派として残っていったらですねそれはそれでまた面白いなと思いますねでね赤鞘国男とかのこう命の覚悟っていうのがどんどん描かれてましたけど今回はねその胸郭たちですよね大親分とか親分たちの覚悟もですね見れてですね良かったですねやっぱり強いとカイドウもですね20年前言ってましたおでんとヒョウゴロはね手を組んで街中にね呼びかければ俺たちは危ないってねカイドウ自身が言ってたぐらいなんでもともと強いんですよね今回クイーンとかもビビってるぐらいなんで相当強かったですねその他のね敵キャラもね背中に状況説明シャツのやついましたねあのその時の状況を表した言葉をね書いてるキャラクターがワンピースにはたまにいるんですけど今回もいましたそしてアルファベットで「あの二人やべえ!」って書いてあるんですよねで次の場面になるとヒョウゴロウとドレイクがチョッパーたちを守ってるっていう状況なんですけどこれ皆さん最後どうなったと思いますヒョウゴロウ僕はですね死んでないと思いますもしこれでやられたとするならばもう今週号でですね最後も一コマ残で終わってると思うんですよでもやっぱり途中で止められてるっていうことは、まあ、チョッパーのですね薬が間に合うとは思うんですけどすぐすぐは間に合わないと思うんですよ間に合うまでの一稼ぎとして多分誰かが止めると思うんですよねだってね見たいじゃないですか全盛期のあの姿でのヒョウゴロウの竜王ルフィに竜王もう一段階先の竜王を教えたのはヒョウゴロウなんですよねそのヒョウゴロウの全盛期姿で全盛期竜王を見せてほしいんですよなのでぜひねそこは一回誰かが止めに来てほしいなと思いますねヒョウゴロウもねもう死ぬ覚悟じゃないですかでそこで思い出すのが面白い弟子がねできたっていうあの一コマがたまんなかったですねうどんでこう剣をねもらってる時ですね、あそこがまあ兵庫としてはすごく印象深かったんでしょうねあんなやつがいるのかっていうので、まあ、嬉しかったんだと思いますで花の都に行くじゃないですかで花の都をこう牛耳ってたっていうか仕切ってたんで多分花の兵庫なんですよね、まあ、タトゥーの件もあると思うんですけど花の兵庫なんで鬼ヶ島がもう行っちゃうと思うんで花の都にそしたらねやっぱりそこで兵庫は生きてて花の都を仕切ってほしいですねそして本当の意味での花の兵庫っていうふうにまた称されるようになるとですね素敵だなと思います今回ねキャロットがですね結構描かれたんですけどかわいそうで見てられなかったですよねやっぱりねペドロの敵っていうか、まあ、ミンク族を代表してキャロットは来てるような感じですよね最初はなんか海ってワンダーランドっていうことでペロスペローが言う通りね多分ピクニック気分で出てるじゃないですか最初は外の世界に飛び込んでルフィたちと一緒に冒険するうちに、まあ、いろんな厳しさとかを今急ピッチでこう学んでるところだと思うんですけどなんとかまたね満月がこう出てきてね一矢報いてほしいなっていう思いはありますでもねチャンスだなと思うのはペロスペロがですねまだまだですねルフィたちのことを下に見てるんですよねあんだけホルケーキアイランドでやられたんですけど、まあ、多分ペロスペロ自体は直接は戦ったりはしてないじゃないですか片栗がやられたのも見てないんで多分実感が湧いてないんでしょうねそして若造どもって今週号でも言ってるんですよねでこのね若造どもが結構鍵になってくると思うんですよなぜかというと「ワンピースの世界でその文字にですねこう点点点と、まあ、注目してくださいっていう風に点が振ってある時は絶対何かしらですね関係ががしてくるのがほとんんどなんですよね、まあ、それが伏線とまでは言いませんけど若造どもって言ってるっていうことはその若造どもがですね大きな力を持って逆襲していくっていう流れにつながってくるんじゃないかなと思いますでペロスペロとかが若造どもにやられるなんてっていうくだりがですね、まあ、あってほしいなっていう願望ではあるんですけどまだまだ若造どもと思ってくれてるうちにですね、まあ、麦わらの一味からすればですねキャロットっていうのはもう仲間の一人と言ってもいいぐらいこう近しい関係ですので誰かしらがね助けに来てくれると思うんですよもしかしたらねこれサンジがね助けに来る可能性もあるんじゃないかなと思ってます皆さんはサンジはどっちに行ったと思いますかまあ3パターンあると思うんですね。1つ目は、まあこれ本命だと僕は思ってます。金右衛門たちのいる
店主裏に向かった、まあ、なぜかというと3階で近いからっていうのもありますし30はやっぱ赤材たちの思いとかも知ってるはずなのでだからそっちに自分ができることっていうことで行ったんじゃないかなっていうのがまあ僕は大本命だと思ってますでもう一つが反対側ですね桃之助とか忍がいるドーム入り口に向かったまあですね、ドーム入り口から、桃とか忍たちもこう向かってるんですけど、私はですね、これないかなと思います。もしかしたらね、特殊な見聞色が働いて、ヤマトに会いてってなっていくのかもしれないんですけど、まだ三女はですね、ヤマトのことをあんま知らないんですよね。今回でも、ヤマトの坊ちゃんっていうことで、ちょっと派手なマークがついて言ってるんですよ。もしもヤマトがああいう姿であんなね、胸がでかいとか知ってたら、こっち側に行く可能性っていうのはすごくあり得ると思うんですけど、今の段階では多分ね、行かないんじゃないかなと思います。あ、でもどうですかね、桃之助が守らなきゃいけない筆頭だっていうのは3時も分かってるんでそっちに行く可能性もあるんですけどねで3つ目のパターンとしてはもう全然違うところ僕ら読者が考えてもいないところに行っちゃうパターンですよねでさっき言ったようにキャロットのとこに行って助けに行く可能性もあるんじゃないかなと思いますね皆さんどちらに行ったと思いますかね3時が是非コメント欄で書いていってくださいということで、今週後もですね、面白かったっていうかもう贅沢でしたね。表紙から関東カラーからね、すごい一話だったなと思いました。さあ、次週はどうなるでしょうかね。まあ、兵五郎がですね、多分誰かが止めてくれると僕は思ってます。多分それがね、麦わらの一味だと思うんですよ。で、うちのね、繊維を舐めるなと。今開発してて、信じてれば絶対できるから、もうちょっとだけ我慢しとけっていうくだりがね、あると思うんですよね。で、実際にね、チョッパーが今回2コマ描かれてるんですけど、若干氷鬼の症状取れてるんですよね、2コマ目は。でも完成仕掛けだと思うんですよ。あとちょっとで完成すするるとと思うんで、まあ、その薬を持ってチョッパーが、ね、救世主となるシーンとかあとはもうこの3人ですね今回表紙で描かれたけど出てきてないんですよねちょっと回想でねルフィが出たぐらいで出てきてないんですよなんでこの三船長の戦いがまた見たいですよねもう見たいことだらけなんですよもう各勢力が散らばっててどの勢力ももう何て言うんですかね大粒じゃないですかワンピースの情報量としてはもう興奮するのがもう大粒だらけなんでどれが来ても、えー、楽しいですね。ということで、第1006話のですね、感想でした。まあ、このチャンネルではね、ワンピースの面白い情報とか細かい情報を主に発信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。よかったら高評価の方もよろしくお願いします。最後ちょっとお知らせなんですけど、えー、この度ですね、サブチャンネル、スーパーカミキサンチっていうのを作りましたで。今まで生配信とかをこのチャンネルでやってたんですけど、まあ、それを分けてね、生配信とか、もうゆるいやつとかは、全部そっちでやっていこうかなと思ってますので、こっちのサブチャンネルの方も、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。<笑>じゃあね。<笑>